I dag er jeg blevet inspireret til at tale lidt om slæder. Og om hvordan man definerer det, og hvorfor det er så ondskabsfuldt og ødelæggende. For det enkelte menneske, og degraderende også for et samfund. Den danske ordbogs definition på slader, det er sådan her en indiskret videregivelse eller udveksling af nyheder, rygter og upålidelige oplysninger om andre, især vedrørende deres privatliv. Indiskret, det er måske ikke et ord alle, bare sådan lige bruger hver dag, men det har ordbogen også en forklaring på. Og hvis man vender det om, men så er det nogle gange noget, der fremmer forståelsen, hvis man ligesom kigger på, hvad er det at være diskret, og, og det defineres som at være taktfuld, høflig og tilbageholdende, især med fornemmelse for ikke at røbe eller på anden måde videregive fortrolige eller pænlige oplysninger. Så må indiskret jo være, at man omvendt er taktløs, uhøflig, frembrusende, uden fornemmelse for at røbe eller på nogen anden måde videregive fortrolige eller pinlige oplysninger. Når man tænker på et menneske, der er taktløs, uhøflig, frembrusende, uden fornemmelse for, for at røbe fortrolige oplysninger eller pinlige oplysninger, så er det godt nok ikke et menneske, man ønsker at have noget med at gøre. Bibelen kalder et sådan menneske for en tobe. Det er altså en, en idiot, en tobe, at være tåbelig og operere på den her måde. Så det er et menneske med en dårlig karakter, kan man sige, som ikke har lært at opføre sig ordentligt og anstændigt. Når jeg hører ordet slader, så er det første, jeg tænker på. Det er sladerpressen. Jeg tænker på, jeg kender ikke så mange mennesker, der sådan slader helt vildt. Eller... Men sladerpressen, det er det, 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 jeg kommer til at tænke på. Og så tænker jeg sådan, hvorfor finder vi os egentlig i, at sladerpressen tog frem på en taktløs, uhyflig måde, uden fornemmelse for at røbe fortrolige eller pinlige oplevelser. Det er jo det, de lever af. Det er jo at være taktløse og og sladeragtige, altså det er jo ligefrem noget, man bare snakker helt normalt om, jamen nu skal vi lige have det sidste slader og sladerbladene, og hvad står der i sladerbladene? Det, det er ligesom bare blevet, hvad skal man sige, helt normalt øh, og legitimt. Men hvordan kan det egentlig være, at, at så mange bare lapper slader i sig og, og sluger råt, den her pinlige og underlydige videregivelse af fortrolige oplysninger, som bogen definerer det, altså en indiskret, som jeg læste før, videregivelse, altså en indiskret videregivelse eller udveksling af nyheder, det er indiskret. Det er noget, man ikke kan være bekendt, det er noget, der er pinligt, det er at være rygtespreder, øh, dele upålidelige oplysninger om andre og om deres privatliv, det, det er noget, man, man, man nærmest godt ved, hvis man tænker lidt over det. Det, det, det skal man ikke. Øhm. Men kan man finde en mere præcis beskrivelse netop af denne her øh, sladerpresse, end at der ikke er nogen diskretion? Altså, man får jo nærmest røde ører, når man læser, hvad de kan finde på at skrive, for eksempel i MeToo-sager. Øh, udførlige beskrivelser af, hvad den og den har gjort ved den og den, og, og så uden øh, virkelig dokumentation eller interesse for sandhedsværdien i sagen, men det er bare lækker bisken. Øh, uden at høre begge parter på samme præmisser, fordi man kan sige, at den anden part, som så ligesom får stukket en eller anden, øh, hvad skal man kalde det, mikrofon, op øh, i, i næsen. Øh, man kunne jo sige, at det kunne ligesom være en pistol jo, fordi man har ligesom ikke en chance for at komme ind i kampen, når historien er fortalt, og alle de her underlydige påstande, de ligesom er blevet spredt. Så er det jo på det tidspunkt voldsomt intimiderende, at man, at man skal stille op til, 
til at ligesom svare på et eller andet, hvor præmissen er fuldstændig forkert, og hele befolkningen sidder og klapper og lapper det i sig. Altså ulækre beskrivelser øh, i sig selv, som bliver mere og mere hårdhudet for hver dag, der går. Altså mere og mere indiskrete. Jeg synes, det er et fantastisk ord. Man vender sig simpelthen til den øh, retorik og, og den demoralisering, som det i virkeligheden er. Rygtespredning, insinuationer, upålidelige oplysninger om andre, især vidrørende deres privatliv. Almindelige retsprincipper, det bliver tilsidesat. At en person er uskyldig indtil andet er bevist, det er en saga blot. At, at, altså, at man kunne vente med at udpersonere en såkaldt nyhed, indtil det blev dokumenteret sandhed. Det er en umulig tanke, det har man simpelthen ikke tid til at vente på. Det er jo et kæmpe skred. Og man kan sige, hvorfor finder vi at sige det? Øh, måske er det noget af det, jeg sagde, at det egentlig er lidt spændende og lidt, lidt lækkert at sove rundt i. Men øh, der er nok også mange, der, der alligevel trods alt kan huske øh, altså, ældre mennesker, som fik en ordentlig opdragelse. De kan måske godt huske, at det ikke er så fedt i virkeligheden. Så hvad kan vi egentlig øh, reelt gøre ved det? Jeg tror ikke, vi kan ændre så meget på den her sladerpresse. Men øh, vi kan ændre på os selv. Vi kan lade være med at deltage i slader. Vi kan lade være med at svare øh, på det. Øhm, fordi intet er jo for heldigt for, for, for de her, øh, som vi kender jo paparazzier, som decideret er farlige, men også øh, sådan en, en presse, som bare har udset sig i bytte, og som ikke skyr nogen midler for at udpersonere den her næste saftig nyhed, som de jo er så søde og så forpligtet på at oplyse befolkningen om. De, altså befolkningen kan jo ikke leve uden det, det er klart. Så det, det er jo de rene helte, kan man sige. Ikke? Men jeg tænker bare, er vi virkelig blevet en så umoralsk befolkning? Er vi ligefrem elsker slader og bagtagelse og ulydig opførsel? Øhm som den her definition igen på slader, som jeg synes er virkelig fantastisk. Indiskret videregivelse af nyheder, såkaldte nyheder, rygter, upålidelige oplysninger. Jeg tror, jeg tror indtil at det kommer til en selv, så, så er der mange, der måske godt vil være med. Men hvis nogen oplever det her på deres egen krop, så tror jeg måske, man bliver en lille smule mere bevidst på det. Og det er jo trods alt rigtig mange mennesker, der har oplevet. Nu tror jeg, at, at til alle tider, det er ikke ligesom gode gamle dage, der skete det aldrig. Jeg tror sådan set, at der altid har været mennesker, der er eksaleret i slader og bagtagelse. Men jeg tror også, at, at, at der er en del, der kan se, at det har antaget en dimension, som er direkte uanstændig og, og ødelæggende faktisk. Altså, skulle det opgøres... Øh, de ofre, der er for, for denne her sladerpresse. Øhm, og skulle man virkelig opgøre, hvor skadelig øh, den sladren, den her uskyldige sladren, sladrene og oplysning til folket og, og så videre. Jeg tror, at vi ville blive chokeret over, hvor mange mennesker, der har mistet deres jobs, deres virksomheder, blevet syge, begået selvmord, blevet bedre, lavet deres bitterhed gå ud over andre ødelagte familier, det er et stort sønderegister. Der er i kølvandet af denne her indiskrete opførsel. Der er en grund til, at vi har fået kristendommen her, her til lands betroet, og, og vi har fået Guds ord. Og det er sådan set ikke for at slå os oven i hovedet eller begrænse os, men det er for, at vi skal få et godt liv, et bedre liv og et godt samfund. Så mit håb er, at vi finder tilbage til de ordentlige værdier, som jeg ikke ligger så mange årtier tilbage. Givet vi dog kunne stoppe op og, og vælge det fra, som er så uværdigt for os og trækker os alle sammen ned på et alt for lavt plan. Så tak fordi du lyttede med i dag.